早安，那八百公尺呢？现在时间上午十点零一分，哇，艳阳高照，看起来是不是很棒啊？热啊，才三十四度啊，天气变化也太大了吧？不过它接近中午的时候又会大暴雨啦，据说是下到下午四点之后才会慢慢再变小，所以我们趁这个两个小时时间，赶快再出来冒险一下。然、啊、后我混到这个时间才出来，有一个原因哈、哦，呃，我待会边走边跟大家讲，就是哈、啊，我们的印度朋友真的太吵了啦，他们从昨天晚上入住的嘛，然后昨天晚上他们都十二点到一点多都会一直讲话讲很大声，好像整个宿舍没有人一样，啊，今天也是一样吵，今天他们就开始在那边讲话，把我吵醒，害我失眠，失眠到大概两三点才睡着，就只好。继续赖床赖到，呃，现在还出门。然后其实，哦，它的那些水果都好好看哦。赖到现在还出门，所以我再稍微补眠一下。然后他们超强的，晚上很晚睡，他们大概也是两点三点才睡，但是他们早上八点就起来，八点就继续听到他们在那边讲讲话，叭叭叭叭。我只想要解释一下为什么赖床赖到现在，实在是哈，我希望他们赶快。赶快结束他们的愉快的旅程。我往，我往这边走。我等下又转。我想要去买个，买个东西喝哎、欸。我们看，看一下等下有没有超商，先去买一杯咖啡。我们今天干嘛呢？我们今天的任务哈，就是去吃炸鸡。我们吃够河粉了。我已经吃大概三次还是四次河粉了吧？三碗还是四碗河粉了？哇！我今天要换换口味，要吃个炸鸡。Just around, thank you. It's okay. I just walk around, thank you. <笑>越南人都很想要赚钱啊。我们今天的任务呢，除了吃炸鸡之外呢，要走到，哎，要走到那个他们有一个粉红色教堂的地方，粉红教堂。哎，他 GS 二十五哎，我今天买个咖啡。哇哦，这有一个越南的庙哎，我们就不进去看了，因为我不知道有没有什么禁忌，是可以进去看的吗？反正里面在敲钟。好了，我刚才买了一个这个奶茶，奶茶来配我们，等一下吃个吃个面包，面包吃个面包。哎、欸，这就是我们那天吃面的地方了。它面其实不便宜耶，一百多块台币耶，就一碗面跟一杯咖啡。会不会它贵在咖啡啊？我等下找个地方坐着吃一下面包吧。我我们那时候买的面包我还没吃，吃个面包，然后喝一下我们买的饮料。去看粉红教堂之外呢，它附近还有，据说是比较传统式的建筑，还有一个市场也在那附近。希望我们可以不要被大暴雨困住了，说不定也不会下雨啊，对不对？气象说不定不准，反正我们就看一看今天究竟会发生什么事情。今天究竟有什么事情在等着我们呢？敬请期待吧。这条路我们那天也走过，前面应该就是那个，呃，我们去喝咖啡的地方了吧？没记错的话，有记错吗？啊，对啊，应该没错。看这些树多么高耸啊！高耸参天。我们在这公园找个地方啊，那边有椅子，我们去坐着休息，吃一下早餐。哦，哎、欸，今天公园没有下雨，很多人哎、欸。有人在做那个踢毽子类型的运动，很强哎、欸。原来越南人喜欢玩这种活动啊。它竟然是麒麟的、欸，麒麟奶绿。
还 OK 的啦，不好不坏。这个草莓口味的，有点超热啊！我有那个凉凉的，我等下来碰。它图片长这样子哦，看得到吗？图片长这样这样，很美味。实际长这样，什么东西啊？不是很好吃哎，因为它的果酱有点湿润到把那个面皮，就是那个面包皮的部分都弄到湿掉了，不太好吃。然后里面的草莓很甜腻，我不喜欢。哇，他们真踢得很好哎，尤其那个大哥，那大哥超强的。他们可能是在把一些比较，呃，危险的树枝部分修掉吧。这边，左边在跳什么舞啊？他他们是小朋友吗？是哎、欸，小朋友在跳健康操。哎、欸，哎、欸，他们的制服不就是我昨天遇到的那些学生的制服吗？我原本以为是什么广场舞之类的。我我这样走过去会打扰到他们吗？应该不会吧。这是什么舞、啊？健康的舞蹈。好，我们往前走，我们继续往前走。还好我戴帽子出来，真的超热，太热了。久违的讲这句话吧，前几天都大暴雨，不会热，直到今天真的很热。就台湾也差不多这个温度吧，台湾也大概三十度，台湾也在三四度，超热，超级爆热。我发现越南人其实很喜欢运动、欸，哎。就他们呃各种运动，哎、欸，他、啊、也也很喜欢拍照，我、哦、们越南人也很喜欢拍照。后面有在打羽球的，然后刚才有那个，他们真的很会耶。这边这边姐妹花也是在拍，也在拍。我这个从旁边绕过去，大家都很懂拍，对吧？这才像我想象中的公园啊，就是要有人那边走来走去的。那天我来公园，完全没人，有啦，就是有在太阳体里面跳舞的。前面又是啊，这个人家像广场舞，这大家到处都有大，每个国家都有大妈哦。哇，这个他们音乐太，很 fancy 哎。他的音乐跟我想象不太一样。好了，那我们继续往前走喽。哒啦布里恰恰，哒啦布里恰，哒啦布里恰恰，哒啦布里恰。这什么歌啊？他们的歌都蛮洗脑的哈、哦，昨天那首越南，很很像张宇会唱的越南，然后今天有这个巴拉布里恰恰，超洗脑的，很朗朗上口哎。巴拉布里恰恰，巴拉布里恰。啊，对，我要喷那個巴拉布里恰恰，巴拉布里恰，巴拉布里恰恰，巴拉。他为什么要这样拜啊？这是不是可以写成一首歌啊？写我自己的版本
Bada booty cha cha, bada booty cha, bada booty cha cha, bada booty. 有人在看我，还有上外班害羞。Bada booty cha cha, bada booty. 我其实唱很小声，为什么大家听声音这么清楚？是为什么？你知道吗？因为我把那个 GoPro 放得很靠近我的嘴巴。所以大家听到声音很清楚，很大声，其实不是大声清楚，而是我放得很近。实际上呢，在我旁边的人听到我讲话声音是很小声的。我大概讲话声音就像是跟朋友走在路上的时候，呃，对朋友讲话的声量再小一点，所以不会打扰到别人。我频道就是低调的频道，尽量不要打扰到别人。那个 Steph 告诉我，你。那个女生叫腻，她告诉我，如果我想要看一点比较老式的越南建筑，就在大概在那一区。然后看完那一区的建筑的话，我们再往右走，会先经过我想吃的中午炸鸡店。然后炸鸡店再过去的话，就是粉红教堂的那个有一个市场。这两个地方我们可以去逛一下，这就是我们今天的主要任务啦。接下来会大暴雨，所以我不知道之后会该怎么办，就有随机应变。那晚上的话，我们会去。呃，如果没有下雨的话，晚上我会想要去啤酒街，好、啊、去喝个啤酒。桃子姐就问我说：“你干嘛一直喝啤酒？”我说：“我无聊啊。”不然我们今天都先不要喝啤酒，直到晚上去啤酒街，好不好？就目前这样的计划。这间 G S 二十五的颜色怎么跟我们平常看到的不太一样？哇，黑狗！哎、欸，说到黑狗，我在越南这边真的没什么看到猫哈，但是在印尼那边看到超多猫的，怎么就当掉？时间十点四十三分，哎、欸，我不知道为什么我的 GoPro 好像是太热的关系还是怎样宕掉哎、欸，所以有些画面我刚才稍微检查一下，好像都没有录到，都是变成呃绿色画面了，我我不知道到底怎么回事，然后现在也没法录，难道我 GoPro 挂了吗？就是它挂掉，它只是暂时宕机还是永久的损毁嘞？我什么什么也没，我什么也没做啊，只是很热而已啊，到底怎么回事啊？好吧，反正我们现在就先只能用手机先录一下了。暂时先这样子啦。其实这边的城区就很传统越南式的感觉，对不对？很传统越南。其实你说台湾也会有人信吧？就有一种综合的感觉啊，就有一点台湾，又有一点呃，还有哪里？前面那个车太可怕了，它那个放出来的黑烟，超恐怖的。哎、欸，我的 GoPro 到现在还没恢复哎，糟糕！我是该如何是好啊？如果 GoPro 真的这样挂掉的话，我这下很难拍哦，只能都用手机，手机拍的东西就有限，超多歌词的，来自越南的歌词，超多，太好了，有个全家，我们去全家休息一下，买个东西喝，然后看一下我手机到我的 GoPro 到底是怎样，去研究一下。真的很难过，哇，太难了！他让我哎，超好人了，谢谢大哥，超洗脑的，很朗朗上口哎。Bad booty cha cha, bad booty cha, bad booty cha cha, bad booty cha, bad booty cha 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 cha, bad booty cha
想要转变歌手，相思之间拉大声词起飞落哦，这轮转的飞快，苦笑来了又走。我是比较喝啤酒啊，不过啤酒的价格跟咖啡一样。比尔哈农，哈农，酒精浓度四点六，喝看。热大，我刚才那个太热的关系，我现在全家这边休息一段时间，之后 GoPro 的确下来就正常了。然后，但是中间有一些影片确实就是挂掉，没办法拍，因为太热了。十一点四十分，我们要前往我们炸鸡店了，走路过去大概十几分钟吧，十几分钟应该就会到了。好，继续前进 ，GoPro 没事就好啦。刚喝了啤酒啊，因为咖啡，我本来想喝咖啡的，可是价格啤酒跟咖啡一样啊，到底是如何是好？所以我就，最后就选了啤酒了，还不错啦。我现在知道了啦，我如果摸摸我的 GoPro 很烫的话，我就先不要录了，因为很烫的话容易就热到，然后它容易热到的话，那那我拍到的画面都作废了，所以等于没拍，所以我干脆热的时候就先不要拍了。目前的，哎、欸，在干嘛？目前的想法是这样子。哦，越南救护车，大家在让开了，让给救护车过，很难过吧？哎呦，哎、欸，他们这种传统服饰我都是觉得蛮好看的。其实这种衣服啊，很好看的，而且我比较喜欢他们穿白色那种，白色更好看。那女生好可爱哦，她是银行里面的人，我们一样都是穿红色系的。这到底什么品牌的衣服啊？啊，那不是衣服哎、欸，是卖精品的、哦。这个很适合你，等下这样子，这个这个这个这个，不觉得很适合吗 c a d i t 中文要怎么讲？就是给他一个一个那个啦，猫痒痒，快点帮他止痒痒。这个这个这个这个，前面有看到传统服饰的越南女孩儿，我觉得白色最好看，最好看的是白色。不觉得这也很像台湾的某些地方吗？比如说什么，呃，往海线的方向去的时候啊。我知道为什么了，因为这有点铁皮的成分。台湾人的房子很喜欢用铁皮耶，这有一些铁皮啊。不过它的主，它主要构成不是铁皮啊，它叫铁卷门呐、啊。台湾人很喜欢用铁铁皮来做自己的房子，我是不懂为什么啦。但蛮多人都觉得台湾这样很丑。然后有些比较激进的，甚至会说台湾人的那个艺术感很差。没有艺术感，所以才会做这么丑的建筑。就从小没有培养艺术的那个气息。
欸、拜托，我们小时候都嘛学什么国音数，哪有艺术？只有国音数，好不好？很神秘的煎饼，然后他们是用那个炭火，很像那个烤肉时候用的那种炭火去烤他们的饼。那饼长得有点像台湾的昂老饼，但成分一定不一样啊。炸鸡店再走三分钟就到了。那间炸鸡店的评价三点六分，一百二十七个人评价，没有到很高啦。不过真的蛮想吃炸鸡的，想说这一间看起来比较像我。想吃的样子，所以想说去吃吃看，不知道好不好吃。有人说好吃，有人说难吃。它似乎也是一个具有代表性的，它叫做 Chicken Plus Ten Crouton， 乱念的。像这种横式的铁门，我就会让我想到很像香港的感觉。虽然没去过香港了，就在港片里面看到。然后我们在泰国唐人街那边也看到蛮多的。因为男人可以不要一直这么爱按喇叭吗？真的很可怕哎、欸！哦，这间生意也超好的哎、欸！哇，大家吃什么、啊？哦，吃那个饭，然后烤肉，这就很 local 啊。很 local 食物好香哦，闻起来有那个中秋节的味道。你的炸鸡店呢？快到啊 ！Check in, check in, check in。在哪里？应该在这附近啦。好、啊。啊，找到了，在这里。大快朵颐一下，哼、嗯，这背景音乐放得很好，哇，太酷了吧！它还有这种欧密码的墨墨汁系列，这个是辣的吧 ？Red chicken， 对，为什么是 red 的哈？哦，它是放这个啦，难怪会变成红色。啊，怎么选呢？我问他说有没有饭，就他说饭是自己自己来弄的，就是在这里，这可以自己吃。然后他还教你怎么弄哦，这个是自己自己可以弄的，就对。哦，然后饮料，饮料，很厉害吧？帮自己弄了一盘这个实景大总会，超强。不是那么会用啊，我在乱搞。兼顾了饮食跟乐趣的一个地方哎、欸，太好玩了。哎、欸，其实这个是不是韩国的东西啊？我是不是来吃到韩国的料理了？我想着要吃越南的东西，结果最后搞到最后吃到韩国的。我做得出来吗？那个丸子？有吧？算成功吧？有人这样单手做丸子的吗？我做的丸子谁敢吃啊？好，就这样，我只能做出这样的东西了。Thank you。红色的。啊。做的丸子谁敢吃啊？我完成品，嘟呢嘟呢。然后这个是红色的鸡腿，超赞，看起来赞。
拜托，拜托这个考试的老大。好，谢谢。它皮稍微厚了一点啊，不过里面肉酸嫩的，还不错。嗯，还行。上面放的那个红色的那种植物啊，那叫什么植物去了？我不知道，但其实吃不太出来它的味道。OK， 这皮蛮厚，很厚的皮。虽然皮超厚啊，可是它肉真的超酥，吃又很嫩，还不错。这间可贵哦，可贵可贵，这一包都莫名其妙的完整，蛮好吃。Thank you so much。这样九万块，值得啊，吃超饱的。哦，据说十二点要大暴雨啦，这个云已经开始过来了。在我们回去之前，先不要下好吗？拜托，我们要再看一下那个红色教堂，粉红教堂啦。粉红教堂，白色的，会让我想到台湾的纸扎人。哇